Hello everybody, I am Akriti Kuthiala and welcome back to my channel. In today's lecture, we will continue with the subject steel structure design using image state method. We were discussing the topic compression members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we have covered an introduction to IS 800-2007 bolted connections, welded connections, tension members and in compression members, we have covered analysis of I section single angle strut and double angle strut and numerical problems based on all three of them. We've also discussed design of actually loaded compression members. In the previous lecture, we discussed a numerical problem based on design of compression members in which we considered an I section. In today's lecture, we'll be discussing another numerical based on design of compression members and we'll be discussing the design of a single angle discontinuous strut. So let's start. Design a single angle discontinuous strut to carry a factored axial compressive load of 65 kN. The length of the strut is 3 meters between intersections. It is connected to a 12 mm thick gusset plate by 20 mm diameter bolts of grade 4.6 and use FE 410 grade steel. So, we have this data. Now, what do we do? We have डिजाइन करना है इस डेटा से सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट सो देखते हैं हमें क्या-क्या गिवन है क्वेश्चन में PU गिवन है 65 किलो न्यूटन के इक्वल जो फैक्टर्ड लोड हमें रेजिस्ट करना है यहां पे आप ध्यान से देखिए कि आपको बोला गया है कि फैक्टर्ड लोड है और एक्सुअल कंप्रेशन कंप्रेसिव लोड से पता चल रहा है कि कैसा लोड है एक्सुअल है फिर हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रट दिया है बिटवीन इंटरसेक्शंस तो यहां पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि L is equal to 3 meters और fixity obtain करने के लिए हमें calculation करनी होगी तो fixity मतलब hinged है कि fixed है वो हमें calculation से पता चलेगा next हमें दे रखा है कि जो thickness है gusset plate की that is equal to 12 mm हमें bolts use करने हैं ये बहुत important है यहां पे आपको बता रहा है कि जो कनेक्शन आप बनाएंगे वो बोल्ट्स की हेल्प से बनाएंगे और बोल्ट का डायमीटर कितना होगा 20 एमएम mm डायमीटर बोल्ट्स आपने यूज करने हैं ग्रेड ऑफ द बोल्ट हमें दे रखा है तो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे क्या पता चल रहा है एफ यू बी इज इक्वल टू 400 न्यूटन पर एमएम mm स्क्वायर वैसे ही मुझे एफ यू की वैल्यू स्टील के लिए पता है 410 न्यूटन पर एमएम mm स्क्वायर है क्योंकि हम एफ ई 410 ग्रेड स्टील यूज कर रहे हैं और Fy की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी तो ये सारा डेटा जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है एक और चीज जो हमें क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन कर रखी है वो है कि आपने सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट डिजाइन करना है हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा टू अज्यूम द स्लेंडरनेस रेशियो अब क्योंकि ये एक स्ट्रट है तो हम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या रख सकते हैं हाई रख सकते हैं तो मैंने कितनी अज्यूम कर ली इक्वल टू 120 हमें एक और चीज पता है कि एंगल के लिए बकलिंग क्लास जो होती है वो किसके इक्वल होती है सी होती है ये कहां से पता चला हमें टेबल 10 से हमें देखना है कि टेबल 10 में एंगल सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास सी दे रखी है और एक और चीज हमें चेक करनी है कि जो वैल्यू हमने स्लेंडरनेस रेशियो दैट इज के एल बाय आर की अज्यूम की थी वो 180 से कम है कि नहीं तो यहां पे आप देख सकते हैं 120 इज लेस देन 180 मतलब ये सेफ है जो हमारी अज्यूमशन है वो अभी तक सही है और बकलिंग क्लास एंगल सेक्शन के लिए सी ही होती है अब हम यूज करेंगे टेबल 9 सी टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एफ सी डी फॉर अज्यूम स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू 120 और एफ आई की वैल्यू 250 मैं यहां पे आपको मेंशन करना चाहूंगी कि हम जान के जो ये वैल्यू अज्यूम करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की वो 10 के मल्टीपल्स पे करते हैं क्योंकि जो टेबल 9 है उसमें हमें डायरेक्टली एफसीडी की वैल्यूज मल्टीपल्स के लिए दे रखी है अगर हम यहां पे सपोज 125 या 115 अज्यूम करते तो हमें इंटरपोलेशन करनी पड़ेगी उस स्टेप को अवॉइड करने के लिए क्योंकि ये मेरी प्रीलिमिनरी कैलकुलेशन है ये अभी हम शुरुआत में कैलकुलेशन कर रहे हैं ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं आ रही है हमारे पास तो हम चाहते हैं कि हमारा टाइम सेव हो और हम जो वैल्यू अज्यूम करें स्लेंडरनेस रेशियो की उससे डायरेक्टली मुझे एफसीडी की वैल्यू मिल सके टेबल 9 को यूज करके तो 
तो ये आप ध्यान रखें कि हमेशा स्टैंडर्डनेस रेशियो या के एल बाय आर की वैल्यू आप मल्टीपल्स ऑफ टेन में सिलेक्ट करें सो so, अगर हम टेबल नाइन सी देखते हैं तो हमारे पास टू फिफ्टी और वन ट्वेंटी के एल बाय आर और टू फिफ्टी एफ वाई के लिए लैमडा की सॉरी एफ सी डी की वैल्यू आती है एटी थ्री पॉइंट सेवन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जो ये हमने एफ सी डी अज्यूम किया है क्योंकि ये अज्यूम्ड वैल्यू से आया है तो हम इसे सिंपली बोल सकते हैं कि ये अज्यूम्ड एफ सी डी है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास कितना एरिया रिक्वायर्ड है सेक्शन का ताकि हम 65 फाइव किलो न्यूटन के लोड को रजिस्ट कर सकें सो एरिया रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास पी मतलब फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय जो भी आपने एफ सी डी अज्यूम किया है तो हमने फैक्टर लोड हमें दे रखा था 65 फाइव किलो न्यूटन हमने उसे न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया और हम लिख सकते हैं 65 फाइव इंटू टेन टू द पावर थ्री न्यूटन और एफ सी डी की वैल्यू है एटी थ्री पॉइंट सेवन न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर तो हमारे पास वैल्यू आती है सेवन सेवेंटी सिक्स पॉइंट फाइव एट एम एम स्क्वेयर अब इतना एरिया मुझे रिक्वायर्ड है तो जो मैं एंगल सेक्शन सिलेक्ट करूंगी वो एंगल सेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि इस एरिया से उसका वैल्यू ज्यादा हो या फिर ऑलमोस्ट इक्वल हो तो अब हम स्टील टेबल की हेल्प से वो वाले सेक्शन ढूंढेंगे जिनका एरिया जो है इस एरिया के आसपास है ये सेक्शन हैं स्टील टेबल्स में जिनकी वैल्यू ऑफ एरिया हमारे रिक्वायर्ड एरिया के आसपास है उससे ज्यादा ही है पर ये सेक्शन अवेलेबल है अब हम जान के इक्वल एंगल सिलेक्ट कर रहे हैं ये इक्वल एंगल्स हम क्यों सिलेक्ट करते हैं क्योंकि इस केस में सी एक्स एक्स और सी वाई वाई की वैल्यू सेम रहती है और हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है अगर आपकी दोनों लेग लेंथ जो हैं वो सेम है तो उसे कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए हम इक्वल एंगल सिलेक्ट कर रहे हैं पर आप अन एंगल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आप देखिए कि हमने सेक्शंस यूज करें हैं 70 बाय 70 बाय 8, 65 बाय 65 बाय 8, 80 बाय 80 बाय 6 एंड 90 बाय 90 बाय 6. अब यहाँ पे आप चाहें तो आप ये सेक्शंस यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप सेक्शंस अवॉइड कर सकते हैं ये वाले क्योंकि इनकी जो थिकनेस है वो कम है तो हम प्रिफर करते हैं कि हम ज्यादा थिकनेस वाले सेक्शन चूज करें तो हम क्या सिंपली चूज करेंगे हम आई एस से सेवेंटी बाई सेवेंटी बाई एट चूज कर रहे हैं आप कोई और सेक्शन भी चूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो सेफ है कि नहीं अभी मैंने कैसे चॉइस की यहाँ पे इन सेक्शन को हमने थिन होने के कारण रिजेक्ट कर दिया कि ये सिक्स एम एम थिकनेस है इनकी तो ये थिन सेक्शन है हम इन्हें यूज करना अवॉइड करेंगे फिर हमारे पास ऑप्शन थी सेवेंटी बाय सेवेंटी बाय एट और सिक्सटी फाइव बाय सिक्सटी फाइव बाय एट की जिसमें जो एरिया है वो 70 बाय 70 बाय 8 का ज्यादा है साथ में हमने ये सिलेक्ट करा मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन से 13.3 और 12.3 इन दोनों सेक्शंस के या दोनों एंगल्स के रिस्पेक्टिव मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है पर इन दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से हायर वैल्यू 70 बाय 70 की थी तो इसके पास हायर आर मिनिमम की वैल्यू थी इसलिए हमने इसे चूज करा क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि आर मिनिमम की वैल्यू हम ज्यादा चाहते हैं ताकि हमारी सिलेंडरनेस रेशो की वैल्यू डिक्रीज हो जाए और लोड रेजिस्टेंस या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए तो हमने सिंपली क्या सिलेक्ट कर लिया है आई एस से सेवेंटी बाय सेवेंटी बाय एट अब हम स्टील टेबल्स के यूज करके इस एंगल के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हमें रिक्वायर्ड होती हैं डिजाइन के लिए वो नोट डाउन कर लेंगे तो स्टील टेबल से हमें मिलता है एरिया इज वन जीरो फाइव एट एम एम स्क्वेयर और आर मिनिमम इज इक्वल टू आर वी वी विच इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट फाइव एम एम अब हमें इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी है इफेक्टिव लेंथ के लिए हमें क्वेश्चन में एंड कंडीशन नहीं दिए हैं मतलब हमें नहीं बताया कि फिक्सड है कि हिंस्ड है कैसा है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं हम इसे के एल को मान सकते हैं वन इंटू एल वन एल विल बी इक्वल टू वन इंटू थ्री इंटू टेन टू द पावर थ्री मिलीमीटर्स विच इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड मिलीमीटर्स तो आपके पास इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई थ्री थाउजेंड मिलीमीटर्स अब हमें पता है कि जब आप सिंगल एंगल स्ट्रक्ट डिजाइन करते हैं 
तो हम क्लॉज यूज करते हैं 7.5.1.2 और इस क्लॉज के मुताबिक हमें अगर हम आउटस्टैंडिंग लेग है आपके पास एक ही लेग से कनेक्टेड है और यहाँ पे हम अज्यूम करें कि सिर्फ एक ही लेग से कनेक्टेड है तो हमें यही क्लॉज यूज करना है अब इस क्लॉज में जब हम इक्विवेलेंट लैमडा कैलकुलेट करते हैं लैमडा ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें के वन के टू और के थ्री की जरूरत पड़ती है ये हम एनालिसिस में देख चुके हैं अब के वन के टू के थ्री जो है वो हम टेबल ट्वेल्व से ऑप्टेन करते हैं टेबल ट्वेल्व में क्या है के वन के टू और के थ्री की वैल्यू ऑप्टेन करने के लिए हमें नंबर ऑफ बोर्ड एट ईच एंड कनेक्शन बताने पड़ते हैं या फिर आप बोल्ड्स के बारे में बताए या फिर आप सिंपली क्या अब्ज्यूम कर लें कि क्वेश्चन में आ, कि आपने कनेक्शन कैसे दिया है वेल्डिंग से कनेक्शन दिया है अब हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको 20 एम एम डायमीटर बोल्ड यूज करने हैं तो हमें ये कैलकुलेशन करनी होगी कि इस लोड को रजिस्ट करने के लिए कितने बोल्ड्स रिक्वायर्ड है मतलब हमें एंड कनेक्शन को डिजाइन करना होगा अगर क्वेश्चन में हमें नहीं दिया होता कि बोल्ड यूज करने हैं तो हम सिंपली वेल्ड यूज करते या वेल्ड अज्यूम करते कि वेल्डिंग से कनेक्शन बना है और वेल्डिंग इक्विवेलेंट होती है ग्रेटर देन टू बोल्ड फिक्स कनेक्शन के तो हमने डायरेक्टली के वन के टू के थ्री इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले, ले लेनी थी बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि बोल्टिंग यूज की है करी है तो हमें बोल्ड डिजाइन करने होंगे तो हम लिख सकते हैं सिंस द क्वेश्चन हियर मेंशंस द यूज ऑफ एम ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स ग्रेड बोल्ड एट एंड कनेक्शन वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बोल्ड्स अगर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है तो आपको बोल्ड्स की कैलकुलेशन करनी होगी बोल्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी होगी मतलब हम बोल्ड वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे पर अगर आपका क्वेश्चन डज नॉट मेंशन हाउ द कनेक्शन वाज मेड अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलता हमें ना बोल्ड्स के बारे में बताता ना हमें वेल्ड्स के बारे में बताता तो हमने टाइम सेव करने के लिए सिंपली अज्यूम करना था कि वेल्डिंग की गई है और वेल्डिंग के लिए हमें पता है हम डायरेक्टली टेबल ट्वेल्व से वैल्यू ले सकते हैं के वन के टू के थ्री की फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू बोल्ड विथ फिक्सड रिजिडिटी तो ये हमारा टाइम सेव करेगा एग्जाम में However, अगर क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है जैसे यहाँ पे किया है कि बोल्ड यूज करने हैं तो आपको बोल्ड ही यूज करने होंगे सो so, ध्यान दीजिएगा इस बात पे सो नाउ लेट्स डिजाइन दी एंड कनेक्शन एंड कनेक्शन डिजाइन करने के लिए हमें क्लॉज 10.3.3 यूज करना होगा जहां पे हम शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ड कैलकुलेट करेंगे हमें गिवन है एम ग्रेड के बोल्ड तो हमें क्या बता दिया है हमें बताया है कि डायमीटर ऑफ द बोल्ड इज इक्वल टू 20 एम mm और एफ यू बी इज इक्वल टू फोर और यहाँ पे हमें पता है कि हम क्या यूज करते हैं एफ यू बी यूज करते हैं सो आई कैन सिंपली राइट यूजिंग क्लॉज 10.3.3 पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री बी डी एस पी इज इक्वल टू एफ यू बी अपॉन गामा एम बी रूट थ्री इंटू एन एन ए एन बी प्लस एन एस ए एस बी अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेयरिंग हो रही है वो सिर्फ एक फेस पे हो रही है तो ये कैसे है ये सिंगल शेयर में है हमारा बोल्ट अगर सिंगल शेयर में है तो हमारे पास दो ऑप्शन है या तो हम एन एन को इक्वल टू वन एज्यूम करें या एन एस को इक्वल टू वन एज्यूम करें पर हमें पता है सेफ्टी किस में रहती है अगर अपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीज करनी है तो आप एन एन को वन एज्यूम करते हैं और एन एस को जीरो एज्यूम कर सकते हैं तो ए एन बी विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि एन एस इक्वल टू जीरो है तो ए एस बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती एफ यू बी हमें पता है फोर हंड्रेड न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है तो अब हम यूजिंग क्लॉज 10.3.3 हम VDSB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू 45.27 किलो न्यूटन तो हमारे पास VDSB की वैल्यू आ गई है 45.27 किलो न्यूटन ये डायरेक्टली किलो न्यूटन में कैसे आ रही है हमने 10 टू द पावर माइनस थ्री से इसे मल्टीप्लाई कर दिया था आप बाद में भी कर सकते हैं या न्यूटन में भी वैल्यू यूज कर सकते हैं तो ये हमारे पास वी की वैल्यू आ गई अब हमें बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट कैलकुलेट करना है तो यूजिंग क्लॉज 10.3.4 पॉइंट 
हम बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला 2.5 पॉइंट फाइव अपॉन गामा एम बी के बी डी टी एफ यू अब यहाँ पे हमें के बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी आप देख सकते हैं के बी इज द स्मॉलर ऑफ ई बाय थ्री डी नॉट पी बाय और पी बाय थ्री डी नॉट माइनस पॉइंट टू फाइव एफ यू बी बाई एफ यू और वन तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा मुझे एंड डिस्टेंस और पिच कैलकुलेट करना होगा एंड डिस्टेंस और पिच कैलकुलेट करने के लिए हम क्लॉज यूज कर सकते हैं सबसे पहले P मिनिमम मिनिमम पिच के लिए हम क्लॉज 10.2.2 पॉइंट टू पॉइंट टू यूज करेंगे विच गिवस मी पी इक्वल टू टू पॉइंट फाइव डी तो टू पॉइंट फाइव क्या डी कितना हो जाएगा टू पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी विच इज इक्वल टू फिफ्टी एम तो हमारे पास मिनिमम पिच की वैल्यू आ गई फिफ्टी एम अब हम क्लॉज 10.2.3.2 यूज करके मैक्सिमम पिच कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे T हमारे पास 8 एम mm है क्योंकि कसेट प्लेट 12 एम mm थिक है और जो मेंबर है आपका वो 8 एम mm थिक है या एंगल सेक्शन 8 एम mm थिक है तो ये मिनिमम T कितना हो जाएगा हमारे पास 8 एम mm एम के इक्वल विच इज इक्वल टू 96 सिक्स एम mm. अब क्लॉज बोलता है या तो 96 सिक्स एम एम यूज करें या फिर 200 हंड्रेड एम एम यूज करे इनमें से जो भी लीस्ट है तो लीस्ट यहाँ पे 96 सिक्स एम एम हो जाता है तो पिच मैक्सिमम हमारे पास आ जाती है इक्वल टू 96 सिक्स एम एम अब हमें कोई वैल्यू अज्यूम करनी है पिच की बिटवीन 50 एम एम एंड 96 सिक्स एम एम तो हम अज्यूम करते हैं पिच इक्वल टू 60 एम एम वैसे ही अब मैं क्लॉज 10.2.4.2 यूज करके ई मिनिमम कैलकुलेट कर सकती हूँ सो ई मिनिमम इज इक्वल टू 1.5 पॉइंट फाइव डी एच डी एच क्या है डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल विच इज इक्वल टू डी प्लस टू टू कैसे आया क्लियर एंड साइड फ्रॉम टेबल 19 तो डी वॉज इक्वल टू ट्वेंटी और प्लस टू हो गया तो हमारे पास डी एच की वैल्यू आ गई ट्वेंटी टू एम एम तो ई मिनिमम कितना आ जाएगा वन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी टू एम एम विच इज इक्वल टू थर्टी थ्री एम एम हमारे पास ई मिनिमम थर्टी थ्री एम एम आ गया है अब क्लॉज 10.2.4.3 यूज करके हम ई मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ई मैक्सिमम की वैल्यू विल बी इक्वल टू 12 टी इन टू अपसाइलम तो 12 टाइम्स टी इन टू अपसाइलम इज इक्वल टू 12 इन टू एट क्योंकि अपसाइलम किसके इक्वल होता है वन एफ वाई हमारे पास 250 के इक्वल है तो ये वैल्यू अगेन हमारे पास नाइन्टी सिक्स एम एम के इक्वल आ जाती है अब हमें E की वैल्यू अज्यूम करनी है 33 थ्री एम एम और नाइन्टी सिक्स एम एम के बीच में तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं E इक्वल टू फोर्टी एम एम अब E भी हमें मिल गया है और पिच भी हमें मिल गया है तो हम के बी की वैल्यू यूज कर सकते हैं या ऑप्टेन कर सकते हैं क्लॉज टेन पॉइंट थ्री पॉइंट फोर से सो ये वैल्यू E आती है हमारे पास E अपॉन थ्री इंटू ट्वेंटी टू विच इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स यहाँ पे पिच इज इक्वल टू सिक्सटी अपॉन थ्री इंटू ट्वेंटी टू माइनस पॉइंट टू फाइव इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स सिक्स एफ यू बी दैट इज फोर हंड्रेड अपॉन एफ यू दैट इज फोर हंड्रेड टेन इज इक्वल टू पॉइंट नाइन सेवन सिक्स और वन की वैल्यू तो वन ही रहेगी तो इसमें से हमें कौन सी वैल्यू चूज करनी होती है लीस्ट वैल्यू चूज करनी होती है तो यहाँ पे लीस्ट वैल्यू है के बी की इक्वल टू पॉइंट सिक्स तो हमारे पास के बी की वैल्यू आ गई है अब हम इसे इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं टू पॉइंट फाइव अपॉन गामा एम बी इंटू के बी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू तो हमारे पास गामा एम बी है इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव के बी इज पॉइंट सिक्स D हमारे पास 20 एम mm है T मिनिमम हम लेंगे 8 एम mm और एफ यू की वैल्यू है 410. तो वी डी पी बी कैलकुलेट टू बी इक्वल टू 78.72 किलो न्यूटन तो बेरिंग स्ट्रेंथ कितनी आ गई हमारे बोल्ट की 78.72 किलो न्यूटन अब हमें बोल्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है बोल्ट वैल्यू सिंपली शेयरिंग कैपेसिटी या शेयर कैपेसिटी और बेरिंग में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी वो वैल्यू हमारी बोल्ट वैल्यू हो जाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीस्ट कौन सा है लीस्ट इज 45.27 तो बोल्ट वैल्यू किसके इक्वल होगी बोल्ट वैल्यू 
इज इक्वल टू फोर्टी किलो न्यूटन अब इस बोल्ट वैल्यू की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बोल्ट्स रिक्वायर्ड हैं 65 किलो न्यूटन को रेजिस्ट करने के लिए सो नंबर ऑफ बोल्ट्स रिक्वायर्ड आर इक्वल टू जो भी फैक्टर्ड लोड है विच इज इक्वल टू 65 किलो न्यूटन अपॉन बोल्ट वैल्यू विच इज 45.27 किलो न्यूटन तो ये कैलकुलेट होके आता है 1.45 अब हम 1.45 बोल्ट्स तो नहीं प्रोवाइड कर सकते तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट इंटीजर प्रोवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू टू बोल्ट देफो प्रोवाइड टू एम ट्वेंटी बोल्ट ऑफ ग्रेड फोर पॉइंट सिक्स एट ईच एंड अब ये जो ये दो बोल्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसकी हेल्प से हम टेबल ट्वेल्व को कंसिडर करके या उसको यूज करके के वन के टू और के थ्री की वैल्यू ऑप्टेन कर सकते हैं सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा इक्वलेंट लैमडा कैलकुलेट करने के लिए तो अब इक्वलेंट लैमडा के लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना होगा लैमडा वी वी विच इज गिवन बाय सो लैमडा वी वी इज इक्वल टू एल अपॉन आर वी अपॉन अपसाइलम अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वेयर ई अपॉन टू फिफ्टी तो एल हमारे पास थ्री थाउजेंड है आर वी वी एंगल सेवेंटी बाय सेवेंटी बाय एट एम एम के लिए थर्टीन पॉइंट फाइव एम एम है अब साइलम हमारे पास वन आ जाएगा क्योंकि एफ वाई हमारे पास टू फिफ्टी दे रखा है और E की वैल्यू हमें पता है मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू टू इंटू टेन टू दावर फाइव एम पी ए फॉर स्टील तो अब हम ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर सकते हैं सो so, इससे लैमडा वी वी आता है इक्वल टू टू पॉइंट फाइव अब हमारे पास लैमडा वी वी की वैल्यू है उसी तरह से हम लैमडा फाइव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं लैमडा फाइव के लिए हमें बी वन और बी टू की वैल्यू चाहिए और थिकनेस की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम आई एस से 70 बाय 70 बाय 8 यूज कर रहे हैं तो B1 और B2 दोनों इक्वल हैं और दोनों ही 70 के बराबर हैं और थिकनेस कितनी है हमारे पास 8 एम mm. तो हम ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं तो ये हमारे पास कैलकुलेट होके आता है इक्वल टू पॉइंट जीरो नाइन एट फाइव अब हमें लैमडा E मतलब इक्वलेंट स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हम यहाँ पे उसे उसके लिए के वन के टू और के थ्री पहले कैलकुलेट करेंगे हमें पता है नंबर ऑफ बोल्ट्स आर इक्वल टू टू हमने अभी कैलकुलेट किया था यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ बोल्ट्स एट ईच एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू टू अब हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो फिक्सिटी है वो क्या है फिक्सड है सो आई सिंपली अज्यूम द एंड टू बी फिक्सड अगर एंड फिक्स्ड हैं तो हमारे पास K1 की वैल्यू 0.2, K3 की 0.35 और K सॉरी K2 की 0.35 और K3 की 20 आ जाती है तो हम लैमडा E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं दिस कैलकुलेट लैमडा E टू बी इक्वल टू 1.606 तो इस सारी कैलकुलेशन से मैंने इक्वलेंट स्लेंडरनेस रेशो कैलकुलेट कर ली है यूजिंग क्लॉज 7.5.1.2 अब हम सिंपली क्लॉज 7.1.2.1 यूज करेंगे और फाइव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जहां पे हम लैमडा के बजाय क्या यूज करेंगे लैमडा ई अब अल्फा की वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंट अगर आप टेबल सेवन को ले और बकलिंग क्लास सी देखें अब बकलिंग क्लास सी क्यों है क्योंकि एंगल सेक्शन है और हमने शुरू में ही देखा था सो so, फाइव की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम लैमडा ई e और अल्फा को सब्सिट्यूट कर दें सो दिस कैलकुलेट फाइव इक्वल टू टू पॉइंट वन थ्री फाइव अब हमारे पास फाइव की वैल्यू आ गई है लैमडा ई e की वैल्यू आ गई है हम सिंपली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं एफ सी डी विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला एफ वाई अपॉन गामा एम नॉट डिवाइडेड बाय फाइव प्लस फाइव स्क्वायर माइनस लैमडा ई स्क्वायर टू द पावर पॉइंट फाइव तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्सिट्यूट करें सो दिस कैलकुलेट एफ सी डी टू बी इक्वल टू सिक्सटी फोर पॉइंट वन सेवन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो अब हमारे पास फाइनली एफ सी डी की वैल्यू आ गई है सिंगल एंगल स्टार्ट के लिए जिसको हमने एक ही लेग से कनेक्ट किया था तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम पी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग क्लॉज 7.1.2, सो पी डी विल बी इक्वल टू ए इंटू एफ सी डी 
जहां पे AE इज इक्वल टू ए जी मतलब क्रॉस एरिया ऑफ द एंगल सेक्शन विच इज 1058 और एफ अभी हमने कैलकुलेट किया इक्वल टू 64.17 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तो PD हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वल टू 67.89 किलो न्यूटन अब ये वैल्यू जो है हमारे फैक्टर लोड 65 किलो न्यूटन से ज्यादा है तो क्योंकि पी यू जो है इज ग्रेटर देन पी डी हम बोल सकते हैं कि हमारा सेक्शन जो हमने चूज किया था वो सेफ है देफो प्रोवाइड आई एस एस सेवेंटी बाय सेवेंटी बाय एट एम एम एंगल एज अ सिंगल डिसकॉन्टिन्यूस ट्रट विथ टू एम ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स ग्रेट बोल्ड एट ईच एंड तो हम यहाँ पे वो सब चीजें मैंशन करेंगे जो हमने डिजाइन किया हमने ये एंगल सेक्शन चूज किया था हमने प्रूव कर दिया कि वो सेफ है और साथ में हमने एंड कनेक्शंस भी डिजाइन किए थे जहां पे हमने बोला था कि 20 एम mm डायमीटर के दो बोल्ट्स प्रोवाइड करें और हमने क्या अज्यूम करी है फिक्सिटी इज फिक्स्ड तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं सो इन दिस लेक्चर वी कवर डिजाइन ऑफ सिंगल एंगल स्ट्रट वी सो अमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू Thank you and stay tuned for more